이렇게 갑자기 보는 게 없고 망빌 안녕하세요. 저희는 다시 인천공항에 와 있습니다. 지금 시간이 6시가 좀안 됐어요. 새벽 5시 50분쯤인데 6시 50분 비행기를 타려고 지금 3시부터 집에서 나와서 지금 공항으로 와 있습니다. 굉장히 피곤하지만 조금 있으면 비행기를 탈것 같아요. 저희가 가는 곳은 음, 베트남의 나트락이라는 곳입니다. 사실 어휘들을 가지고 굉장히 고민을 많이 했는데 지금 시기에 여행하기 되게 좋은 도시가 베트남의 나트랑 쪽이라고 하더라고요 그래서 1차 목적지로 나트랑을 선택을 해서 지금 비행기를 기다리고 있고요 베트남에서는 한 2주 정도 머무른 후에 다른 나라로 이동을 하려고 해요 나트랑까지는 비행시간이 5시간 정도 된다고 하거든요 그래서 저희는 5시간 후에 나트랑에서 뵙도록 하겠습니다 안녕 이 시간에 공항을 처음 이용해 보는데 엄청 한산하네요. 커피 사들고 비행 타려고. 어미. 안녕하세요. 저희는 본의 아니게 또 체크인을 1등으로 해서 비상구석을 개탈 수 있습니다. 그래서 되게 쾌적하게 편하게 그런 시간 동안 갈수 있을 것 같아요. 아니, 생각보다 좀 상상했던 것보다 되게 괜찮은 것 같아. 그, 엄마. 근데 일단 날씨가 너무 좋아서 되게 기분 좋아요. 습한 기운이 하나도 없고 바람도 상상하고 지금 제가 그 공항에서 오느라고 긴팔에 긴 바지인데도 그렇게 막 덥지 않, 않거든요. 일단은 괜찮다. 막창 저희는 오늘 오토바이 투어를 가보려고 합니다. 여기 나트랑에서 할게 뭐가 있나 이렇게 검색해 보는데 생각보다 그렇게 할수 있는 게 많지가 않더라고요. 그래서 이게 어딜 가야 되나 이렇게 찾아보던 와중에 오토바이 투어라는 걸 발견했어요. 그게 뭐냐면 가이드가 있는 오토바이 뒤에 타서 그거 돌아다니면서 전통 수공 웹폰 체험 같은 것도 하고 그리고 뭐 예쁜 경치 좋은 데 내려가면 거기서 사진 촬영도 하고 이런 거 이런 거더라고요. 어 근데 생각보다 되게 재밌을 것 같아서 신청을 해봤어요 또 되게 알찬 게 오전에 시작해가지고 점심 먹을 시간쯤에 끝나더라고요 그래서 이렇게 투어를 다 진행하고도 하루가 또 한나절이 남아서 하루를 알차게 쓸수 있는 투어가 아닌가 싶습니다 저희가 한번 다녀와서 어, 좋으면 추천해드리도록 할게요 하이 안녕하세요 안녕하세요 예 yes. Nice to meet you. Happy life, happy uh, happy. Yeah, yeah. So, so today we bring you to our uh, good, oh, yeah. real okay. local coffee. Okay, all right. Okay, local coffee. I like it. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. 저희는 운전 못 하겠더라고요. 어차피 원래 이게 셀프로 운전을 할수 있거든요. 어차피 뭐큰 오토바이 저희 운전을 타기 때문에 마음 편하게 차마트 집자리에 타서 가보도록 하겠습니다. 
재밌다. 어? 어? 되게 재밌어. 운년을 되게 천천히 해주셔가지고 하나도 안 무섭게 되게 재밌게 첫 번째 코스로 왔습니다. 신짜오. 신짜오. 어땠어? 힘들지 않았어? 이게 생각보다 핸드메이드로 만들려면 보통 일이 아니겠어. So after see a fitness in the room. 이게 하루에 네 개, 다섯 개 분이 못 만든다고 합니다. 오케이, 오케이, 오케이. 가정 시간에 했던 바느질 솜씨를. 내일은 이 바느질 못 하는데. 쉽지 않습니다. 다 망가뜨리는 거 아니야, 비비? 너무 장인이 되기 위한 길에 얼굴도 없었구만. 너무 민폐만 끼치고 하는 거 아닌가? 바느질 어땠어? 할만했어? 쉽지 않아. 내가 다 삐뚤삐뚤하게 해갖고 민폐 끼쳐드린 것 같아. 우와. One by one, every day. 매일 매일 이렇게 하나씩 한다고 합니다. 아. 아, 개월할 게. 고, 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 까먹고, 까먹고. 굉장히 흥미로운 시간이었습니다. 사실은 공장에서 찍어내는 줄 알았거든요. 근데 이렇게 수공예로 직접 만드시는 분들이 있는 거 알고 되게 있다는 거 보니까 되게 어. 아까 하루에 몇개 만드신다고? 하루에 네 개에서 다섯 개 정도 만드실 수 있다고 해요. 하나 만드는데 두 시간 반 정도 걸린다고 하거든요. 제가 물론 민폐를 끼쳤지만 잠깐 경험을 해봤는데 생각보다 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 일단 이렇게 계속 앉아가지고 작업을 해야 되니까. 어, 이것도 지금 그래서 3, 원래 2대째 하고 계시다는데 이분의 저희 따님은 안 하신다고 하십니다. 충분히 이해 가고요. 네, 좋은 길을 찾아가셨으면 좋겠네요. 그래서 저희는 이제 다음 코스로 가보도록 하겠습니다. 가보시죠. 아니 여기 그 나트랭에서 한 30분 온 건데 완전 여기는 로컬이에요. 뭐, 뭐, 잭 푸르시고, 망고나무고, 여기 뭐 완전 자연자연하네. 음, 맛있어. 아, 초록색이어서 안 익은 줄 알았더니 다 익은 거네. 안에가 엄청 노래. 아, 귀여워. 전원 일기가 따로 없구만. And then you see the rice paper is bigger. Mm, bigger, yeah. So this is making in the traditional way. Ah. And this has been her family for two generations. Ah, two generations. So two generations. The first generation is her mom. She passed away and she passed ah. to her. 
라이스 페이퍼 막 먹으면 안 되겠다 이거 보니까 <웃음> 소중하게 생각해야겠구만 음. 와 쉽지 않을 것 같은데 이거 할수 있을까? 응 피자 예 진. 에이 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 이게 뭐람? 아 거의 칼국수 수준이야. 원 어. 오, 오. 나 빼. 나 빼, 나 빼. 이건 거의 그 <웃음> 만두피 수준인데? 수제비 하는 줄 알았어. <웃음> 오. 어, 꽤 성공적인 듯? 아... 떡볶이 떡볶이 제법 모양은 그럴싸해 네? 아... 이렇게 하고 나쁘지 않았는데 와 쉽지 않다 실러 <웃음> 처참한 우리의 라이스 페이퍼 먹으란 거야 말라는 거야 어땠어? 생각보다 장인의 손길이 필요한 부분이었어요. 라이스 페이퍼는 사 먹는 걸로 하겠습니다. 안타깝게 또 이분 따님도 이걸 안 하신다고 합니다. 다들 이 대지에서 끊겨. 그러니까. 나는 다도 안 하고. 어, 땡큐. 나만. So you bring home and make your own. 이 대나무 위에다가 라이스 페이퍼를 놓고 말리는 거거든요. 그래서 왜 라이프 페이 라이프 라이스 페이퍼의 그 패턴 있잖아요. 얇은 그 연한. 그게 여기에 말려서 이렇게 찍혀 갖고 나오는 그 무늬예요. 아, 신기만 그렇구나. 있어. 처음 알았어. 응, 응. 와, 이렇게 라이스를 말리는 거예요. 아마. Normally the farmer they will harvest the rice before the rain is coming. 음. 두 번에서 세번 정도 이모작에서 삼모작이 음. 가능하다고 합니다. 베트남이 2위잖아. 쌀 생산국. 1위는 어딘데? 1위? 태국인가? 모르겠어. 어. 아마도 그렇다. 스페이퍼. 네. 리사이클 더 스킨 오브 라이스. 예. 유 두 디스 테이블 비디오. 오케이. 그렇지. 한번 하자. 오케이. 오케이. あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
보통 일이 아닌데 이거? 한마디 해봐 어때? 어? 해봐 어때? 숨을 나갈 것 같아 포기하겠어 여기 잡아 못하겠어 Is that like that? 오, 오 생각보다 아. 빡센데? 숨 조심해 그래도 또, 또, 또 중리산이 하지 말고 너무 저기 코코넛을 조져 놓는 거 아니야? 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
B. B. <웃음> 티켓 보여줘. 아, 티켓. <웃음> 티켓, 티켓 좋아? 아, 들어가, 이제. 고, 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 고. 아, 신지 사원이래. 아 캄보디아 양식이야. 아 베트남에서는 볼수 없는 네. 양식이야. 네. 굉장히 오래된 왕조. 네. 아, 과감하게 퇴장을 해야 될 시간인 것 같습니다. 배도 굉장히 고프고 딱 1시까지 하는 게 베스트인 것 같아요. 토마스가 시간 같은 거 음. 생각하지 말고 어. 하고 싶은 거다 하라고 했는데 우리가 못할 것 같아요. 뭐 가고 싶은 데 있으면 은 말하라고 하는데 저희는 그냥 저기 밥 먹으러 가겠다고 하려고요. 패셔널하다 <웃음> 점프! 점프! <웃음> 어, no, no, no. <웃음> 시그널 <웃음> 왜 내리려고 그랬어? 네, 여긴 줄 알았지. 어, 너너. No, no. We call before COVID. My my uh, customer market is o n e 어, 음. 괜찮아? 응. 이거는 이렇게 밥맛에 먹는 거야. 어우 찐해. 엄청 진하지? 베트남은 그 콜드브루의 100배 농축된 맛? 그러니까 그만큼 굉장히 진한 커피가 나오더라고요. 그래서 약간 달달한 커피가 유행이지 않나 라는 생각이 듭니다. 아주 맛있어요. 장충정하기 좋다. 까만! <웃음> 나트랑을 왔는데 여기 안 그래도 한국 사람들 많은데 나는 조금 더 새로운 걸 하고 싶다 그리고 조금 한국 사람들이 많이 알려지지 않은 그런 곳을 가고 싶다 하시는 분들한테 도바이 투어는 방추 드리겠습니다 그리고 또 이게 반, 반일 일정으로 5시간 동안 운영되다 어, 5시간 동안 하는 거다 보니까 어, 다른 스케줄이랑은 겹쳐가지고 시간을 좀 알뜰하게 쓸수 있는 것도 굉장히 장점인 것 같아요 근데 토마스가 그 전일 투어도 하고 뭐 이런다고 하는데 어쨌든 저희는 반일 투어만 했으니까 요거 같은 경우에는 저희 코스 보면서 한번 하시고 싶은 분들은 이렇게 신청해 보시는 것도 좋을 것 같아요 그리고 생각보다 이 나트랑이 날씨가 좋, 좋잖아요 그러니까 이 오토바이 뒤에 타서 이 나트랑이 어떤 그런 로컬 동네를 누비는 기분이 되게 좋거든요 그런 것도 한번 경험해 보시면 되게 좋을 것 같아요 어저께까지만 해도 우리 나트랑에서 내일 뭐하지? 멘붕에 빠져 있었는데 그러니까 여기가 뭔가 유유자적하면서 있기는 되게 좋은데 생각보다 뭔가 할게 있는 것은 아니더라고요 우리는 진짜 한 번도 가보지 못할 곳만 갔었던 거니까 그러니까. 우리가 언제 라이스 페이퍼 만들어 보고 언제 저기 농 저기 만들어 보고 하겠어 추천? 당추 좋은 건 좋은 거였고 이제 좀 들어가서 쉬어야 될것 같아요 저의 모든 체력이 소진되었습니다 와 얼음 어 이거 너무 이성균 맥주 따르듯이 따라네 우리가 태국에 이 얼음 맥주가 그리웠는데 여기는 아직까지는 얼음 맥주 없었거든요 여기 이렇게 얼음을 주시네요 처음으로 얼음 줬어 이게 태국에서 처음에 이거 얼음으로 맥주 마실 때는 되게 처음에 싱거워서 싫어했거든요 근데 생각보다 이게 이게 적응되니까 이게 얼음이 없으면 약간 좀 섭섭한 그런 느낌이 들더라고요 빨대 없어도 되겠어? 어, 근데 어떻게 아셨지? 갑자기 오시더니 빨대를 쏙 꽂아주고 가셨어요. <웃음> 그것도 제일 씨는 안 좋는데 나만 딱 꽂아주고 갔어. 내가 빨대로 맥주 먹게 생겼네? 무슨 맛인데? 음, 음, 맛있어? 음, 엄청 쫄깃쫄깃하고 안 비리고 맛있네. 저는 굳이 따지자면 해산물보다는 육식파거든요 여기는 그 해산물 킬러인 제이씨가 강력하게 주장해서 온 곳입니다 헐 밥에 갈릭 플레이터 여기도 있거든 바삭바삭 시키면서 어, 진짜 맛있어 음 엄청 맛있네 밥도 되게 고슬고슬하니 
우와. 저희 요거 랍스타 시켜봤어요. 그 랍스타 가격이 시간인데 오늘은 50만 동? 50만 동. 50만 동이라고 하더라고요. 그러면 우리나라 돈으로 한 2만 5천 원 조금 넘거든요. 베트남 물가를 생각하면 좀 비싸기는 한데 이거 우리나라에서 노량진에서 랍스타 1kg 먹으면 거의 10만 원돈 하잖아요. 그래서 언제 랍스타를 2만 5천 원에 먹을 수 있나 싶어서 일단 이것도 시켜봤습니다. 음. 간이 짭짤하게 돼 있어가지고 랍스타 살은 약간 쫄깃하면서 부드러운데 이 치즈를 또 위에 뿌려줘가지고 엄청 풍부한 맛이 나네. 아유, 좀 순삭했어요. 다 먹었는데 랍스타가 저렴하게 맛있게 먹긴 했는데 저희는 여기서는 <웃음> 볶음밥과 모닝글로리를 제일 맛있게 먹었다는 저희는 굉장히 만족스럽게 먹었습니다. 어, 배불러. 해산물 좋아하시는 분들은 여기 나트랑 굉장히 최고인 것 같아요. 고기보다도 약간 이런 해산물 육류가 많이 팔고 유명하고 또 맛있는 것 같아요. 여기 거, 그거 같은데? 뭐? 그 속초에 광장 있어. 그 속초 광장이랑 완전 중독인데? <웃음> 나트랑이 되게 신기한 게 낮에 볼 때는 약간 제주도 같기도 하고 약간 0.05분 